Die 28-jährige Malaika verbringt jeden Samstagabend in Mumbai beim Krav Maga Training. Sie besucht Selbstverteidigungskurse, um sich auf den Straßen behaupten zu können. Malaika ist nicht die Einzige, die sich Sorgen um ihre Sicherheit macht. Die Gruppenvergewaltigung und der Mord an einer 23-jährigen Physiotherapiestudentin in Neu-Delhi im Dezember 2012 hat das Land aufgerüttelt. Proteste forderten einen besseren Schutz und mehr Rechte für Frauen. So kam es zu einer Gesetzesänderung. Eine Vergewaltigung kann nun mit der Todesstrafe enden. In der letzten Zeit gibt es immer mehr Frauen, die an Selbstverteidigungskursen teilnehmen. So corporates have started calling us to conduct workshops. And that there has been an increase. There has been an increase maybe by 200 percent, definitely. Laut nationaler Kriminalitätsstatistik wird in Indien alle 20 Minuten eine Frau vergewaltigt. Nasreen Contractor ist Frauenrechtlerin. Sie erklärt die tiefer liegenden Ursachen der Vergewaltigungen in Indien. So, so one is this whole uh, uh, notions of patriarchy and structural violence, which is very embedded in the society and uh, which has got exacerbated by the whole consumerist commodification uh, uh, economic model that India has moved into and a very fast pace uh, and, and changes of attitudes and changes in law have not kept pace with that. Allein im letzten Jahr hat sich die Zahl der gemeldeten Verbrechen gegen Frauen verdoppelt. Mumbais Polizeipräsident Himan Roy macht eine bessere Sensibilisierung für den Anstieg verantwortlich. I wouldn't say that the crime against women has increased in terms of the amount of crime committed, but I would say that more crimes are reported, which is good, registered and investigated, which is very good. Roy ist überzeugt, es ist die Aufgabe der Polizei, für Sicherheit zu sorgen. Aber er ermuntert Frauen, Selbstverteidigung zu lernen. Every citizen, man, woman or child, has a right to defend themselves. And the law permits you to defend yourself and even use force. I'm a dancer, right? And I travel late at night. And it's lonely at times when I'm traveling. I travel a lot by public transport. So taking the last train from church gate at times and it's lonely there's just maybe two ladies in the compartment and I wouldn't want to have any situation where I'm in a position where I'm just like caught unaware. I'm just a little more confident right now with Krav Maga. It's helped me just in all levels.